హే ఎవ్రీ వన్ పిలిచ హియర్ ఆన్ పాకెట్ టెక్ ఐఎమ్ బ్యాక్ అగైన్ విత్ ఎన్ దర్ వీడియో ముందుగా అందరికీ వినాయక్ చవితి శుభాకాంక్షలు సో ఫైనలీ మనకి ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ అఫీషియల్ వర్షన్ అయితే రిలీజ్ అయిపోయింది మనకి ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ లో వస్తున్న లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ ఏంటి అఫీషియల్ వర్షన్ ఎలా ఉంది అండ్ అలానే మనకి ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ వచ్చేసి ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ ఆర్ లేటర్ డివైజెస్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంక్లూడ్ ఐఫోన్ ఎస్ ఈ టూ సో మరి ఈ అప్డేట్ లో వస్తున్న లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ అయితే వర్షన్ నెంబర్ చెక్ చేద్దాం లెట్స్ గో టు సెట్టింగ్స్ జనరల్ అబౌట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఐఓఎస్ వర్షన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఓ అని ఉంటుంది బ్రాకెట్ లో ట్వంటీ వన్ ఏ త్రీ ట్వంటీ నైన్ అని ఉంది ఫస్ట్ న్యూ ఫీచర్ వచ్చేసి మనకి కొత్త వాల్ పేపర్స్ అయితే యాడ్ చేశారనమాట ఇక్కడ కలెక్షన్స్ లో చూస్తున్నారు కదా కలర్స్ కలర్స్ గా ఉంటుంది బ్లూ పింక్ రెడ్ అండ్ కలర్స్ తో ఇది వచ్చేసి ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ కి రిలీజ్ చేసిన వాల్ పేపర్ మనకి ఐఓఎస్ సిక్స్టీన్ లో లైవ్ వాల్ పేపర్స్ ని రిమూవ్ చేసేసారు కదా సో మళ్ళీ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ లో లైవ్ వాల్ పేపర్స్ ఫీచర్ అయితే బ్యాక్ కి తీసుకొచ్చారు సో ఇక్కడ మనం లాక్ స్క్రీన్ ని ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేసి మనం కస్టమైజ్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ కింద ప్లస్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే పైన ఆప్షన్స్ లోకి స్క్రోల్ చేస్తే మనకి లైవ్ ఫోటో అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయగానే మీ ఫోన్ లో ఏదైనా లైవ్ ఫొటోస్ ఉంటే అది సజెషన్స్ కి సర్చ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ లోపు మనం మన ఫోన్ లో ఏమున్నాయో సర్చ్ చేసుకుందాం ఆల్బమ్స్ లోకి వెళ్ళి కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే లైవ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఇందులో నుంచి ఏ వాల్ పేపర్ సెట్ చేసుకున్నా మనకి అవి లైవ్ వాల్ పేపర్స్ లాగా చేంజ్ అవుతాయి ఇక్కడ కింద ప్లే ఐకాన్ ఉంటుంది ఇది ఉంటేనేమో మనకి లైవ్ వాల్ పేపర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది మీకు లైవ్ వద్దు అనుకుంటే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే లైవ్ ఆగిపోతుంది క్లిక్ యాడ్ సెట్ యాజ్ వాల్ పేపర్ మీరు ఫోన్ ని ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ట్యాప్ చేస్తే చాలు లైవ్ వాల్ పేపర్ ప్లే అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి స్క్రీన్ డిస్టెన్స్ అనమాట సో మనం ఫోన్ ఫేస్ కి చాలా దగ్గరగా పెట్టి చూస్తూ ఉంటే ఐస్ స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటాయి కదా మీకు ఐస్ స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఈ ఫీచర్ ని ఆన్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైతే మీ ఐస్ కి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా దగ్గరగా తీసుకొస్తే ఫోన్ కళ్ళకి దగ్గరగా పెట్టి వాడుతున్నావు అని చెప్పి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో మళ్ళీ మీరు ఫోన్ కొంచెం వెనక్కి దూరంగా పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఫోన్ లో ఉన్న కంటెంట్ విజిబుల్ లోకి వస్తుంది ఈ ఫీచర్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అంటే సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ టైమ్ స్క్రీన్ డిస్టెన్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూసారా మనకి ఒక టాగుల్ ఇచ్చారు దీన్ని టోన్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీ ఫోన్ మీరు కళ్ళకి దగ్గరగా ఎక్కువసేపు వాడితే స్క్రీన్ డిస్టెన్స్ ఫీచర్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా మనం ఫోన్ ఎక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోయినప్పుడు మీ దగ్గర యాపిల్ వాచ్ ఉంటే కనుక యాపిల్ వాచ్ నుంచి మనం మన ఫోన్ కి సౌండ్ ప్లే చేసి ఎక్కడ ఉంది అని డిటెక్ట్ చేసేవాళ్ళం కదా సో ఇక్కడ నేను సౌండ్ ప్లే చేస్తున్నాను ఈ సౌండ్ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఫోన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేవాళ్ళం కదా ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ మీ ఫోన్ నుంచి యాపిల్ వాచ్ ఎక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోతే ఎక్కడ ఉంది అనేది ఫోన్ నుంచి యాపిల్ వాచ్ కి సౌండ్ ప్లే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కింద బాటమ్ లో చూస్తున్నారా యాపిల్ వాచ్ పక్కన ఒక మ్యూజిక్ ఐకాన్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా ఇది క్లిక్ చేస్తే మన వాచ్ లో సౌండ్ ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి న్యూ హ్యాప్టిక్ టచెస్ ని అయితే తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ సౌండ్ అండ్ హ్యాప్టిక్స్ లోకి వెళ్తే హ్యాప్టిక్స్ లో ఇక్కడ చూసారా ఆల్వేస్ ప్లే అని ఉంటుంది లేదు అంటే ప్లే ఇన్ సైలెంట్ మోడ్ డోంట్ ప్లే ఇన్ సైలెంట్ మోడ్ అండ్ నెవర్ ప్లే సో మీకు హ్యాప్టిక్స్ ఎప్పుడు కావాలి అనేది మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్ చేసుకోవచ్చు హ్యాప్టిక్స్ అంటే మనకి ఫోన్ వైబ్రేషన్స్ ఎప్పుడు రావాలి అనే ఆప్షన్ అండ్ ఆల్సో మనకి కొత్త కొత్త రింగ్ టోన్స్ టెక్స్ట్ టోన్స్ ని యాడ్ చేశారు రిఫ్లెక్షన్ సౌండ్ మనకి రీమిక్స్ చేసి రిలీజ్ చేశారు నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి కెమెరా లో మీకు ఇక్కడ టాప్ రైట్ కార్నర్ లో చూస్తే ఏ మోడ్ లో ఫోటో తీయాలి అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి జేపెగ్ మ్యాక్స్ రా ట్వెల్వ్ అండ్ రా మ్యాక్స్ అని చెప్పి ఈ ఫీచర్ అయితే కనుక మనకి ఫోర్టీన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ కి అండ్ అలానే ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ సిరీస్ లో అన్ని డివైజెస్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఇది మనం సెట్టింగ్స్ నుంచి కూడా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు కెమెరా లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫార్మాట్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ప్రో డిఫాల్ట్ అని ఉంటుంది సో మీకు జేపెగ్ లో ఎక్కువ తీస్తారా ప్రో రా లో తీస్తారా అనేది మీరు ఇక్కడ నుంచి చూస్
ఇక్కడ పైన ఎడిట్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎడిట్ అని ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ కస్టమైజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మీకు టూ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది కాంటాక్ట్ ఫోటో అండ్ పోస్టర్ అని కాంటాక్ట్ ఫోటో అంటే పైన ఒక పి ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడికి మీరు ఏదైనా ఫోటో పెట్టుకోవడానికి పోస్టర్ అయితే కనుక కింద మొత్తం చూపిస్తుంది కదా ఈ మొత్తం రావడం కోసం పోస్టర్ అనమాట పోస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము సో ఫొటోస్లోకి వెళ్ళి ఒక ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము సో ఇక్కడ చూసారా మొత్తం స్క్రీన్ అంతా మనకు ఆ ఫోటో వచ్చేస్తుంది సో మీకు ఎక్కడికి కావాలి అంటే అక్కడికి స్వైప్ చేసి సెట్ చేసుకుంది అండ్ ఆల్సో మీరు ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నేమ్కి కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫాంట్ చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు క్లిక్ దాన్ కంటిన్యూ సో ఇక్కడ అయితే మనకి పోస్టర్ యాడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఫోటోకి కూడా సేమ్ ఫోటోనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే డిఫరెంట్ ఫోటోని కూడా పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే సేమ్ ఫోటోనే సెట్ చేస్తున్నాను దీనికి డిఫరెంట్ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది సో క్లిక్ దాన్ క్లిక్ కంటిన్యూ సో ఫైనలీ నాకు కాంటాక్ట్ ఫోటో అండ్ పోస్టర్ అయితే యాడ్ అయిపోయాయి ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి చూద్దాము కాంటాక్ట్ ఎలా వస్తుందో ఒకసారి కదా కాంటాక్ట్ పోస్టర్ యాడ్ చేసుకున్నాకి ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఫోన్ ఆన్సర్ చేసినా సరే మనకి స్క్రీన్ ఇలాగే ఉంటుంది ప్రీవియస్గా అయితే చిన్నగా అయిపోయేది కదా ఇప్పుడు చూసారా బ్యాక్గ్రౌండ్లో అలా ఫోటో కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ కింద స్పీకర్ బటన్ కానీ ఫేస్ టైమ్కి కానీ ఇవి సెంటర్లో ఉండేవి కదా అవన్నీ కింద బాటమ్కి తీసుకొచ్చారు సో దాట్ మనకి పెట్టుకున్న పోస్టర్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అని అండ్ పైన నేమ్ చూసారా నేమ్ కానీ మనం ఫోన్ ఎంత ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నాము అనేది కూడా సేమ్ కలర్లో చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైవ్ వాయిస్ మెయిల్ సో మనకి ఎవరైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు మనకి మాట్లాడాలని అనిపించలేకపోతే డైరెక్ట్గా దాన్ని వాయిస్ మెయిల్లోకి సెండ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వాయిస్ మెయిల్ అని ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ చేస్తే సో ఇక్కడ మనకి ఫోన్ వాయిస్ మెయిల్ కి సెండ్ చేశారు అని చెప్పి నోటిఫికేషన్ పంపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడతామో స్క్రీన్ మీద అదే డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట హే కెన్ వి గో అవుట్ ఫర్ లంచ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మీట్ యూ ఇట్స్ బీన్ సో లాంగ్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా స్క్రీన్ మీద నేను మాట్లాడింది కనిపించింది సో ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ చేయాలి అనుకుంటే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే డిక్లైన్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేస్ టైమ్ లో మీరు ఎవరికైనా ఫేస్ టైమ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మీ కాల్ ఆన్సర్ చేయలేదు అనుకోండి మీరు వీడియో మెసేజ్ సెండ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ రికార్డ్ వీడియో అని ఉంటుంది సో మీకు ఇక్కడ వీడియో ఒకటి రికార్డ్ చేసుకొని మీరు ఏమైతే చెప్పాలి అనుకుంటున్నారో దాన్ని ఒక మెసేజ్ రూపంలో సెండ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి వీడియో అని చూపిస్తుంది కదా ఇది వచ్చేసి మనకి సెండ్ చేసిన ఫేస్ టైమ్ వీడియో సో ఇలా మనం ఫేస్ టైమ్ మెసేజెస్ ని కూడా మన ఫ్రెండ్స్ కి సెండ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి నేమ్ డ్రాప్ అనమాట బేసిక్ గా మనం ఎవరైనా కొత్త పర్పుల్ ని కలిసినప్పుడు వాళ్ళ నెంబర్ తీసుకొని పెను పేపర్ ఉండి తప్పు నెంబర్స్ రాసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పటి నుంచి ఎయిర్ డ్రాప్ యూజ్ చేసి మన కాంటాక్ట్ ని అవతల వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు ఇది ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ లోనే వర్క్ అవుతుంది అనమాట జస్ట్ రెండు ఫోన్స్ ని హెడ్స్ ని ట్యాప్ చేస్తే చాలు మీరు సెండ్ చేయాలనుకున్న కాంటాక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఏ ఫోన్కి అయితే సెండ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ఫోన్ యొక్క హెడ్స్ రెండు దగ్గరికి తీసుకొస్తే చాలు ఇలా మనకి ఎయిర్ డ్రాప్ అవుతుంది ఎస్ఎస్ కనెక్టెడ్ అని చూపిస్తుంది కదా సో అది క్లిక్ చేస్తే చూసారా కాంటాక్ట్ తనది నాకు నాది తనకి ఇలా షేర్ అయిపోతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎయిర్ డ్రాప్ ని కూడా మనకి జస్ట్ ట్యాప్ టు షేర్ సో మీకు కావాల్సిన ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకొని షేర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఎయిర్ డ్రాప్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఎవరికైతే షేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ కనుక ఇక్కడ చూపించకపోతే జస్ట్ మీ ఫోన్ ని వాళ్ళ ఫోన్ ట్యాప్ చేస్తే చాలు సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫోన్ ఇంకో ఫోన్ ని హెడ్స్ ట్యాప్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ చూసారు ఒక వేవ్ మోషన్ లాగా వచ్చి ఎయిర్ డ్రాప్ వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యాక్సెప్ట్ సో యాక్సెప్ట్ క్లిక్ చేయగానే మనకి డేటా అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఇలా మీరు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు హండ్రెడ్ ఫొటోస్ సెలెక్ట్ చేసి సెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ ఫొటోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకుంటే రెండు ఫోన్స్ పక్క పక్కన ఉండాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ట్యాప్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేసి మీరు వెళ్ళిపోతే చాలు మీ డేటా అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి స్టాండ్ బై మోడ్ అనమాట సెటింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కింద చూసారా వాల్ పేపర్ కింద స్టాండ్ బై అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు అది క్లిక్ చేసి మీకు స్టాండ్ బై ఆన్ చేసుకొని ఆల్వేస్ ఆన్ ఆన్ చేసుకుంటే కనుక మీ
ఫోర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ లో మనకి ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది కాబట్టి నైట్ అంతా ఇలా వాల్ లాక్ చూపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో నైట్ టైం చీకటిగా ఉంటే కనుక స్క్రీన్ అంతా రెడ్ కలర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటరాక్టివ్ విజెట్స్ అనమాట మనం ఆల్రెడీ హోమ్ స్క్రీన్ మీద విజెట్స్ ని ఎప్పటి నుంచో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ విజెట్స్ ని ఇంటరాక్టివ్ గా చేశారు సో ఇక్కడ మీకు ఫర్ సపోజ్ రిమైండర్స్ ఉంది మీరు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ రిమైండర్స్ రాసుకున్నారు ఒక యాక్టివిటీ అయిపోగానే ఇక్కడే మీరు దాన్ని మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు రిమైండర్ యాప్ లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సేమ్ విత్ ద డోర్ లాక్ కూడా ఇక్కడ నేను ఇది మా మెయిన్ డోర్ లాక్ అండ్ అన్లాక్ మనం ఫోన్ నుంచి చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఇది క్లిక్ చేయగానే నా డోర్ అన్లాక్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇది క్లిక్ చేయగానే లాక్ చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి షేక్ టు అండు మీరు హోమ్ స్క్రీన్ మీద ఏదైనా యాప్స్ మూవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి మీరు చేసిన ప్రాసెస్ నచ్చలేదు ఈ యాప్ ఇక్కడ కాదు ప్రీవియస్ గా ఉన్న చోటే బాగుంది అనిపిస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ కి తీసుకురావసరం లేదు ఫోన్ ని షేక్ చేస్తే చాలు అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా అండు మూవ్ యాప్ అని ఉంది సో షేక్ చేయగానే మనకి ప్రాపర్ ప్రీవియస్ స్టెప్ లోకి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ లో మనం ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కదా సేమ్ ఫీచర్ ని అయితే మనకి యాపిల్ మ్యాప్స్ లో కూడా తీసుకొచ్చారు సో మీకు కావాల్సిన లొకేషన్ ని పిన్ పాయింట్ చేసి మీకు కావాల్సినప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటే కనుక మీకు నెట్వర్క్ లేకపోయినా సరే ఆ మ్యాప్ అనేది మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది అసలు మీలో ఎంతమంది యాపిల్ మ్యాప్స్ యూజ్ చేస్తారో లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి సిరీలో అనమాట ప్రీవియస్ గా మనం హే సిరి అంటే కానీ ఫోన్ యాక్టివేట్ అయ్యేది కాదు కదా ఇప్పటి నుంచి హే సిరి అని అవసరం లేదు జస్ట్ సిరి అంటే చాలు ఫైనలీ మనకి సిరి అయితే న్యూ లాంగ్వేజెస్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట హిందీ తెలుగు పంజాబీ మరాఠీ లాంగ్వేజెస్ ని సో ఒకసారి సిరితో తెలుగులో మాట్లాడదాం ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఫస్ట్ టైం తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను సిరితో సిరి హైదరాబాద్ లో క్లైమేట్ ఎలా ఉంది It's currently cloudy and 73 degrees in Hyderabad, India. Karya Siddhi Hanuman Temple ki dari chupinchu siri. Here's what I found. So you can maps click cheyagane direct ga maniki navigation ochestundi. So finally siri telugu lo maatladutundo anni maatladalekapovachu ippudu ippude nechukuntundi kabatti chinna chinna padalu chala clear ga artham avutayi. Next vachesi i messages anamata ikkada chusara chala clean ayipoyindi i messages lekapothe ikkada anta gajbij gandragolanga stickers ani games ani memos ani chala undey kada ippudu avanni ikkada plus icon lo add chesesaru anamata camera kani photos kani apple cash kani mottham maniki plus icon lo available ga untayi deentlo maniki ochina two new features enti ante first the stickers anamata ide enti ante mana photos lo nunchi ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే మీరు ఒక స్టిక్కర్ లాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారా దీన్ని నేను ఒక స్టిక్కర్ లాగా యాడ్ చేసుకున్నాను ఒక ఫోటోలో నుంచి సో మీకు నచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రెసెంట్ హోల్డ్ చేసి యాడ్ స్టిక్కర్ అని ఉంటుంది కదా యాడ్ స్టిక్కర్ క్లిక్ చేయాలి స్టిక్కర్ లోకి యాడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు మెసేజెస్ లోకి వెళ్ళి దీని ఒక స్టిక్కర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెక్ ఇన్ అనమాట సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనుకో రీచ్ అయ్యే అవ్వ డెస్టినేషన్ కి అని మెసేజ్ చేయకుండా చెక్ ఇన్ అనేది సెండ్ చేస్తే చాలు వాళ్ళు డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనకి రీచ్ అన్నట్టు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సఫారీలో మనకి టోటల్ గా త్రీ న్యూ ఫీచర్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మీరు ప్రైవేట్ లో బ్రౌజ్ చేస్తుంటే కనుక మీ ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ చేస్తే మాత్రమే మీరు ప్రైవేట్ బ్రౌజర్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోగలుగుతారు లేకపోతే ప్రైవేట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవ్వదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్ కి ట్యాబ్స్ అన్ని షేర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఫైవ్ ట్యాబ్స్ ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కాపీ లింక్ అని ఉంటుంది అక్కడ మనకి ఫైవ్ ట్యాబ్స్ లింక్ కాపీ అయిపోతుంది జస్ట్ పేస్ట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్ కి ఆ లింక్స్ అని షేర్ చేయొచ్చు థర్డ్ న్యూ ఫీచర్ వచ్చేసి మనం సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే సఫారీ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ప్రొఫైల్స్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది అనమాట సో దీంట్లో ఏంటి అంటే మనం డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు స్కూల్ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ ఉంటాయి కదా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసేవి స్కూల్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఆఫీస్ రిలేటెడ్ ది ఆఫీస్ అని పెట్టుకొని మనం ఆఫీస్ కి రిలేటెడ్ వెబ్సైట్స్ బ్రౌజ్ చేస్తుంటాం కదా అలాగా లేదు మీరు ఫ్రీక్వెంట్ గా షాపింగ్ చేసే వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి షాపింగ్ అని చెప్పి ఇలా డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే సఫారీ వాళ్ళు ఇచ్చారు నాకైతే పర్సనల్ అండ్ స్కూల్ అని చెప్పి టూ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు సఫారీ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కింద పర్సన్ ఐకాన్ లా కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కింద చూసారా ప్రొఫైల్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు అది ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫైల్ లో ఉం
launching tomorrow for iPhones with these 10 new features. So, choose the one that you can use to listen to page and feature. Aga help out on the last feature of Chessy, Mana voice ni oka AI voice laga create chess coach. Alaga ante settings lock veli, accessibility lock velte. ఇక్కడ కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే పర్సనల్ వాయిస్ అని ఉంటుంది కదా ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సుమారుగా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది అనమాట ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కి మనం ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మనకి మన పర్సనల్ వాయిస్ ఏఐ క్రియేట్ అవుతుంది సో తర్వాత ఇక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ షార్ట్ కట్స్ లోకి వెళ్ళి లైవ్ స్పీచ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం షార్ట్ కట్స్ లోకి లైవ్ స్పీచ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత లాక్ అవుట్ అన్లాక్ బటన్ ని త్రీ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తే మనకి లైవ్ స్పీచ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను ఏం టైప్ చేస్తే మన సిరి నా వాయిస్ రూపంలో అది రీడ్ చేస్తుంది హలో ఎవ్రీవన్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా నా వాయిస్ కి చాలా సిమిలర్ గా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిమిలర్ అని చెప్పాను ఒక నైన్టీ పర్సెంట్ అయితే నా వాయిస్ కి సిమిలర్ గా ఉంటుంది మనకి గ్రీన్ స్క్రీన్ ఇష్యూస్ అయితే నేను ఏం ఫేస్ చేయలేదు నాకైతే సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ చాలా స్టేబుల్ గా అనిపిస్తుంది మనకి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని నేనైతే ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఫీచర్స్ ఏ మెన్షన్ చేశాను అనమాట మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చి ఇంకా ఏమేం ఫీచర్స్ వచ్చాయో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి సో దట్ నాకు తెలుస్తుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అండ్ యూఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సెకండ్ పార్ట్ అని సో తప్పకుండా సెకండ్ పార్ట్ అయితే చేస్తాను దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అలానే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫోర్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బ